നമസ്കാരം കെ എസ് ട്യൂട്ടറിന്റെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് തീയതികളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ സ്ഥാപന രജിസ്ട്രേഷൻ നിയന്ത്രണ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രോഗി ചൂഷണത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്ലിനിക്കൽ സ്ഥാപന രജിസ്ട്രേഷൻ നിയന്ത്രണ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നു ഇതിൻ പ്രകാരം ലാബ് പരിശോധനകൾ എക്സറേ സ്കാനിങ് തുടങ്ങിയ മുഴുവൻ സേവനങ്ങളുടെയും നിരക്കുകൾ സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ക്ലിനിക്കുകൾ ലാബുകൾ എന്നിവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന വിധം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ രോഗി ചികിത്സ തേടുന്ന മേഖലയിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഒരു പരിശോധനയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് നിരക്ക് ഓൺലൈനായി അറിയാൻ കഴിയുന്നതടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങളും നിലവിൽ വരുത്തുവാൻ ഈ നിയമം വഴി കേരള ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടുകൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരു ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിനും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആകില്ല ഓരോ സ്ഥാപനവും നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് ഡോക്ടർമാർ അടക്കമുള്ളവരുടെ യോഗ്യതകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ഈ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിയമം കേരളത്തെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനും ഒരു നല്ല ചുവടുവെപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഇത് നമുക്ക് കെ എ എസിൻ്റെ മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ കേരള ഹെൽത്ത് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സ്ഥാപന രജിസ്ട്രേഷൻ നിയന്ത്രണ നിയമം കേരളം നടപ്പിലാക്കി അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആൻസറിൽ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്ലേറ്റ് പദ്ധതി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഴിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പൊളിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതിൽ ഒരു അതിസുരക്ഷ ഹോളോഗ്രാമും കൂടിയുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആസാം മധ്യപ്രദേശ് എന്നിവയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലാണ് ആദ്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കെ എ എസിന്റെ പ്രിലിംസ് എക്സാമിനേഷന് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഇത്തരത്തിൽ അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ ആ നിയമം നടപ്പിലായില്ല അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവിറക്കുകയും ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഈ അതിസുരക്ഷാ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വയോജനക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കളെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ തയ്യാറാക്കാതെ മക്കൾക്കെതിരെ സർക്കാർ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സർക്കാർ ഗ്രാൻഡ് വാങ്ങുന്ന അഞ്ഞൂറ്റിപ്പതിനാറ് വൃദ്ധസദനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ളത് സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തുന്ന പതിനാറ് കേന്ദ്രങ്ങളുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ വൃദ്ധസദനങ്ങളിൽ ഉള്ള ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം ആളുകളും മക്കളടക്കം അടുത്ത ബന്ധുക്കളുള്ളവരാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയ സർവേ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെ വീണ്ടും 
തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അവരുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇതിനെതിരെ സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പാസാക്കിയ വയോജന ക്ഷേമ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാത്ത മക്കൾക്കെതിരെ തടവ് ശിക്ഷയും പിഴയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റം നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വയോജന ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷന്റെ മെയിൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വയോജന ക്ഷേമവുമായി വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കോട്ട് ചെയ്യാവുന്ന അതായത് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് വൃദ്ധസദനങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ നമ്പർ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ അതിൽ ഏതാണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തിനോടടുത്ത് മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച മാതാപിതാക്കളാണെന്ന് ഉള്ള ഒരു സത്യം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൂടാതെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ പാസാക്കിയ വയോജന ക്ഷേമ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാത്തവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിക്കും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ന്യൂസ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരവും മാംഗ്ലൂരും അടക്കമുള്ള ആറ് വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അമ്പത് വർഷത്തേക്കാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല പ്രധാനമായും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കൈമാറാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സിയാൽ അതായത് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിന് ഇപ്പോൾ ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിനെ വിഷമത്തിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പുതിയ കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിക്കുകയും ആ കൺസോർഷ്യത്തിൽ കേരള ഗവൺമെന്റും അത് കൂടാതെ തന്നെ പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയായ സ്വിസ് പോർട്ടും എല്ലാം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എയർപോർട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടായ വാർത്തകൾ എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രധാനമായും നാല് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അത് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായി പറയേണ്ടത് ഗുജറാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർപോർട്ടുള്ള സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്താണ് എട്ട് എയർപോർട്ട് പിന്നെ റീസെന്റ് ആയി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ ഇ പി ഹാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ആസ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫുള്ളി സോളാർ എനർജി പവേർഡ് എയർപോർട്ട് അതായത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഫുള്ളി സോളാർ എനർജി പവേർഡ് എയർപോർട്ടായി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ചാമ്പ്യൻ ഓഫ് എർത്ത് എന്നുള്ള ഒരു പുരസ്കാരം കൂടി കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിലോട്ട് പോകാം കേരള റിനൈസൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ നവോത്ഥാന നായകരുടെ പേരിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും കേരള ഗവൺമെന്റ് സമുച്ചയങ്ങൾ പണിയാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ പ്രകാരം തിരുവനന്തപുരത്തെ സമുച്ചയം അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിലാണ് കൊല്ലത്ത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആലപ്പുഴയിൽ പി കൃഷ്ണപിള്ള പത്തനംതിട്ടയിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഇടുക്കിയിൽ അക്കാമ ചെറിയാൻ കോട്ടയത്ത് ലളിതാംബിക അന്തർജനം എറണാകുളത്ത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ തൃശൂരിൽ വള്ളത്തോൾ എന്നിവരുടെ പേരിലാണ് സമുച്ചയങ്ങൾ പാലക്കാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് മലപ്പുറത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് കോഴിക്കോട്ട് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ കണ്ണൂരിൽ വാഗ്ബഡ ആനന്ദൻ വയനാട്ടിൽ എടച്ചേന കുങ്കൻ കാസർഗോഡ് സുബ്രഹ്മണ്യം തിരുമുമ്പ് എന്നിവരുടെ പേരിലും ഈ സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരുവിധം എല്ലാ നവോത്ഥാന നായകരും കൂടുതലായി പത്രങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ് അധികം കാണാത്ത ഒരു പേര് എന്ന് പറയുന്നത് കാസർഗോഡുള്ള
ഇത് ഇന്നത്തെ മാതൃഭൂമിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഇതിൽ ട്രായ് പുതുതായി കൊണ്ടുവന്ന പോളിസിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കേബിൾ ടി വി പ്രേക്ഷകന് കേബിൾ ടി വി പ്രൊവൈഡർ നൽകുന്ന ചാനലിനാണ് നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അതായത് വരുന്ന പുതുവർഷം മുതൽ ട്രായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രേക്ഷകന് ഇഷ്ടമുള്ള ചാനലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതിന് ഉള്ള കാശ് മാത്രം പേ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ട്രായുടെ പുതിയ ഒരു പോളിസി മെഷറായി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കെ എസ് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ന്യൂസ് വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പറയുന്നത് ആസ്പിരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസിൽ നമ്മൾ ആസ്പിരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാർത്ത ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുമാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ആസ്പിരേഷണൽ ജില്ല അതായത് രാജ്യത്തെ പിന്നോക്ക ജില്ലയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആസ്പിരേഷണൽ ജില്ലാ പദ്ധതിയിൽ മുന്നിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിരുദ്ധനഗർ ജില്ല എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ആരോഗ്യവും പോഷകാഹാരവും വിദ്യാഭ്യാസം കൃഷിയും ജലവിഭവവും സാമ്പത്തിക ഉൾച്ചേർക്കൽ നൈപുണ്യ വികസനം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പുതിയ റാങ്കിങ് നീതി ആയോഗ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതിയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏക ജില്ലയാണ് വയനാട് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രളയ ദുരിതം മൂലം വയനാടിന്റെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകാതിരുന്നതാണ് കാരണമെന്ന് റാങ്കിങ് പുറത്തിറക്കിയ നീതി ആയോഗ് സിഇഒ അമിതാഭ് കന്ത് ഇതിനെ തുടർന്ന് പറയുകയും ഉണ്ടായി ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇത് നടത്തുന്നത് നീതി ആയോഗാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിലാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ മറ്റു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീതി ആയോഗ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച് ചെയ്തത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കെ എ എസിൻ്റെ മെയിൻസിന് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ആസ്പിരേഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്ന് എഴുതുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി മികച്ചതായി നിൽക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉപകരിക്കും എന്നതുകൂടി ഓർത്തുവയ്ക്കുക ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ മൂന്ന് ദ്വീപുകളുടെ പേര് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റുന്നതാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് റോസ് നെയ്ൽ ഹാവ്ലോക്ക് എന്നീ ദ്വീപുകളുടെ പേരുകളാണ് ഈ വരുന്ന മുപ്പതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റോസ് ഐലൻഡിന് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഐലൻഡ് എന്നും നെയ്ൽ ഐലൻഡിന് ഷഹീദ് ഐലൻഡ് എന്നും ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡിന് സ്വരാജ് ഐലൻഡ് എന്നുമാണ് പേരുകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആസാദ് ഹിന്ദ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിൻ്റെ അതായത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആസാദ് ഹിന്ദ് സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ പേരുമാറ്റം നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനമന്ത്രി പോർട്ട് ബ്ലെയർ സന്ദർശിക്കുകയും നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത വാർത്ത ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനമായ മേഘാലയയിൽ നിന്നുമാണ് മേഘാലയയിലുള്ള കൽക്കരി ഖനിയിൽ പതിനഞ്ച് തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടാഴ്ചയോളമായി ഇവർ ഈ ഒരു മൈനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മേഘാലയയിലുള്ള കൽക്കരി ഖനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേഘാലയയിലുള്ള കൽക്കരി ഖനനം എന്ന് പറയുന്നത് റാറ്റോൾ മൈൻ മൈനിങ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇത് വളരെ അൺസയൻറ്റിഫിക്കും അൺസേഫുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ മെത്തേഡ് പ്രകാരം അവിടെയുള്ള ചരിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെറിയ തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആ തുരങ്കങ്ങളിലൂടെ തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ കൽക്കരി ശേഖരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തുരങ്കങ്ങൾ പലപ്പോഴും വളരെ ചെറുതായതിനാൽ തന്നെയാണ് ഇതിനെ റാറ്റോൾ മൈനിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പേര് ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ
ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് റാറ്റ് ഹോൾ മൈനിങ് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാഴ്ചയായി ന്യൂസിലുള്ള ഒരു വാർത്തയായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റാറ്റ് ഹോൾ മൈനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളെ എക്സാമിന് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത വാർത്ത ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ആക്ട് ട്വന്റി ട്വൽവ് അതായത് പോക്സോ ആക്ട് ട്വന്റി ട്വൽവ് ആണ് പ്രധാനമായും കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ കൂടുതൽ അമൻമെന്റ് വരുത്തി ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും അതായത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇതിൽ പുതിയ അമൻമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അമൻമെന്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുറ്റവാളിക്ക് ഇരുപത് വർഷം ജയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ടൈം ജയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് പെനാൽറ്റിയോ നൽകുന്നതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അമൻമെന്റ് ആയി പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മിനിമം ജയിൽ ടേം പത്ത് വർഷമായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്രധാനമായും സോഷ്യൽ സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസുമായി ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പോക്സോ ആക്ട് പ്രധാനമായും നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കാരണം അത് വളരെയധികം ന്യൂസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വയ്ക്കണം ഈ അമൻമെന്റ്സ് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിലോട്ട് പോകാം ഇന്ത്യൻ ഹെൽത്ത് സെക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പ്രകാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിന്റെ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അഫോർഡബിൾ ഹെൽത്ത് കെയർ എക്രോസ് ദ കൺട്രി ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രകാരം നാല് ഓട്ടോണോമസ് ബോർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രധാനമായും ഏതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ആയുർവേദ രണ്ട് യുനാനി മൂന്ന് സിദ്ധ നാല് സോവാ റിഗ്ബ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഹോമിയോപ്പതി ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണം അത് കൂടാതെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹോമിയോപ്പതി ബില്ല് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ഇവിടെ ആയുർവേദ യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോപ്പതി എന്നുള്ളവയെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൊവാ റിക്പ എന്നുള്ളത് അധികം കേൾക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തൊരു പേരാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ പ്രിലിംസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇട്ടിരുന്നു ഒരു ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ സൊവാറിക്ബ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സൊവാറിക്ബ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിബറ്റൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് അതായത് പ്രധാനമായും ടിബറ്റിലാണ് ഈ ഒരു മെഡിസിൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ മംഗോളിയ റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സൊവാറിക്ബ എന്നുള്ളൊരു യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക ബുദ്ധിസവുമായി ഇതിന് ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് കൂടുതലായും ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഹിമാലയൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ബുദ്ധിസ്റ്റ് റിലീജൻ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധിസവുമായിട്ടും ഈ സ്വാറിക്ബയ്ക്ക് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ലീവിങ് ആൻഡ് വെൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് മെഡിസ് മെഡിക്കൽ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത വാർത്ത ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് 
ഭൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഭൂട്ടാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം ഭൂട്ടാന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തിംഫു ആണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഭൂട്ടാനുമായി ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് സിക്കിം വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആസാം അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഷെയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വളരെയധികം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഭൂട്ടാൻ അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ കൂടുതലായും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും ചേർന്ന ഇപ്പോൾ പുതുതായി തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് മാങ് ഡേ ചു എന്നുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഏത് രാജ്യത്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഭൂട്ടാനിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുകൂടാതെ തന്നെ ഭൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർബൺ നെഗറ്റീവ് കൺട്രിയാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് അവർ പുറം തള്ളുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാർബൺ അവർ അവരുടെ രാജ്യത്ത് നട്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള മരങ്ങളിൽ കൂടി ആകരണം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാർബൺ നെഗറ്റീവ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രോസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡെക്സ് കൊണ്ടുവന്നതും ഭൂട്ടാനാണെന്നുള്ളത് കൂടി നമ്മൾ അറിയുക അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ച അവരുടെ ജി ഡി പിയിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിന് പകരം ജനങ്ങൾ എത്രത്തോളം അതിൽ ഹാപ്പിനെസ് കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഗ്രോസ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളത് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയും ഭൂട്ടാനും നമ്മളുടെ റിലേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ആദ്യത്തെ ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് തന്നെ ഭൂട്ടാനിലേക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തുണ്ടായ ധോക്ലാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ധോക്ലാൻ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫിലും ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ റിലേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് അല്ലാത്ത സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യം ഇന്ത്യ കൂടാതെ ഉള്ളത് ഭൂട്ടാനാണ് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാമാണ് ഭൂട്ടാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ന്യൂസ് ഐറ്റത്തിലോട്ട് പോകാം ഇന്ത്യൻ സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാൻഡ് മിഷനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ മാൻഡ് മിഷന്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഗഗൻയാൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകാരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ചത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് യു എസ് എസ് ആർ യു എസ് എ ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം നാലാമത്തെ രാജ്യമാകുന്നതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോട് കൂടി ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ആണ് എന്നത് കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കൂടാതെ തന്നെ പ്രധാനമായും ഇതിന് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയുടെ പേര് കാരണം ഒരു അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ നമ്മൾ ആസ്ട്രോനോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു റഷ്യയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയെ നമ്മൾ കോസ്മോനോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചൈനയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി അറിയപ്പെടുന്നത് തൈക്കോനോട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വ്യോമനോട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്രധാനമായും ആ മിഷന്റെ പേരാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗഗൻയാൻ എന്നുള്ളത് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ചൈന റഷ്യയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ ട്രയംഫ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള മിസൈൽ വേദ പ്രതിരോധ കവചത്തിന്റെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായി എന്നുള്ളതാണ് ഈ വാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇന്ത്യയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മിസൈൽ വേദ സംവിധാനം റഷ്യയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിന് കരാർ ഒപ്പിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ മറികടന്നാണ് ഇന്ത്യയും റഷ്യയും ഈ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായും ഈ ട്രയംഫ് എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള മിസൈൽ വേദ
മിലിറ്ററി ഫീച്ചറും സി പി എസ് സിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ ന്യൂസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സി പി എസ് സി ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ എന്നുള്ളതാണ് ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ റിലേഷനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചൈന ലോകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളെ എസ്പെഷ്യലി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ തൊട്ടിട്ട് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ സൗത്ത് ഏഷ്യ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ എല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ട്രേഡ് കോറിഡോർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ ഇന്ത്യ പങ്കാളിയല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരുപക്ഷെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് പാകിസ്ഥാനിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കുക അതിന്റെ പേരാണ് ചൈന പാകിസ്ഥാൻ എക്കണോമിക് കോറിഡോർ സി പി ഇ സി ഇത് വളരെയധികം ന്യൂസിലുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി പി ഇ സിയുടെ ഒരു ഭാഗം കടന്നു പോകുന്നത് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലൂടെയാണ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്ന് ഇന്ത്യ ആരോപിക്കുകയും അതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും ഈ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് കാഷ്കർ ചൈനയിലെ കാഷ്കർ തൊട്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ ഗ്വാദ്വാർ വരെയാണ് ഗ്വാദ്വാർ പോർട്ട് വരെയാണ് ഈ പദ്ധതി കടന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ മാപ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഈ പദ്ധതിയുടെ പേര് നമുക്ക് ഗ്വാദ്വാർ കാഷ്കാർ കോറിഡോർ എന്നുള്ളത് കൂടി ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കാരണം രണ്ട് പേരുണ്ട് സി പി ഇ സി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്വാദ്വാർ കാഷ്കാർ കോറിഡോർ എന്നുള്ള പേരിലും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്വാദ്വാർ പോർട്ട് ഗ്വാദ്വാർ പോർട്ടിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇന്ത്യ ഇറാനിൽ ചബഹർ എന്നുള്ളൊരു പോർട്ട് നിർമ്മിച്ചത് എന്നതുകൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ചില ന്യൂസുകളാണ് ഒന്ന് മുത്തലാഖ് ബില്ല് അത് ലോക്സഭയിൽ പാസ്സായിരിക്കുന്നു ഇനി രാജ്യസഭയിലേക്കാണ് ബില്ല് പോകുന്നത് എന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ മുൻപുള്ള ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം മഞ്ഞക്കുപ്പായ പ്രതിഷേധം കാരണം ഫ്രാൻസിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മഞ്ഞക്കുപ്പായ പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ തായ്വാനിലോട്ടും നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ന്യൂസിൽ പറയുന്നത് ദെൻ കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ പാകിസ്ഥാൻ തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര വിജയം എന്ന് കർത്താർപൂർ കോറിഡോറിനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു കർത്താർപൂർ കോറിഡോർ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതെല്ലാമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ജോയിൻ അവർ ടെലഗ്രാം ചാനൽ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഇന്റൻസീവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഇന്റൻസീവ് കറണ്ട് അഫയർ പ്രോഗ്രാമുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തുകയാണ് അതിന്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകൾ കാണുക കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്